اسمه محمد المسعودي تونسي مقيم دولة قطر تعرضت لمغ الماء من طرف ليلى بن علي من طرف نسرين بن علي وصخر المعتري المغ الماء هذه كيفاش؟ انا في الخدمة نتاعي في مركب تجاري اسمه لاجونا جديد هذا موجود في قطر في الدوحة البرة نمشي في المركب نتمشى في المركب ونسمع في واحد يمشي ورايا يقول وانا وميم طون نحكي تونسي معناها انا وشكون تونسية معايا واحد يمشي ورايا يقول خط حتى التوانسة موجودين في في المركب هذايا التجاري في المول هذايا يا اخي انا سمعت الكلمة مشيت نحكي مع اللي اللي يحكي في الكلام هذايا مش على اساس اللي انا عرفت صخر الماتري ولا عرفت سيري بن علي على اساس واحد تونسي يحكي في الكلام هذايا وصلت له قلت له آه آه نظف لسانك يا سيد يا اخي هو هذا اللي الناس نتاعو عرفته صخر الماتري قلت له آه انت يا سارقه تنظف لسانك على ما هو خامش معاه امه ومعاه راجل كبير ومعاه نسرين بن علي ومعاه انا وصلت مع الحكايه كلها يمكن بعد نص ساعه دخلت المدير المدير خلي تم فصلك من العمل جيب الباسبور نتاعك ولا سمعنا على بعضنا كان علم الخير المدير هذايا جنسيته خاد لبنانيه اسمه ارا ارتا يسكن في في البير في نفس ال في البير يعني في اللؤلؤه في نفس المكان اللي يسكن فيه صخر الماتري. تم آه انا انا اقول انه تم علاقه بين صخر آه الماتري وبين المدير هذا لانه كان هو السبب يعني كلموا في التليفون قالوا عندك شخص فلاني 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 يخدم في الشركه نتاعك ما عادش نحبه في تونس، حب يخرج من تونس، ما عادش نحبه في قطر، حب يخرج من قطر. في معناها في الحكايه اللي نتاع فصل تستغرق يمكن اسبوع اسبوع معناها هذا محكمه وكل شيء انا في ظرف نص ساعه تفصلت على الخدمه نتاعي في ظرف نص ساعه آه الدنيا كلها تقلبت معناها كاني رجعت آه عمري 15 سنه بديت حياتي من جديد دونك كل شيء ضاع من يدي آه 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 يفسكوني من الخدمه معناها يتم تسفيري آه تعسفي تسفير تعسفي معناها ما عادش عندي حق في البقاء في قطر اوتوماتيكمون واذا كان مسافر ما عندي الحق كان في 30 كيلو بقاي لهنا مع اصحابي تظلمت في حياتي كامله 23 سنه انا في معناها التوانسه تعاني في عهدهم هما عهد بن علي وعهد الترابلسي وعهد صخر المطري توا من بعد الثوره ومن بعد ما تبدل كل شيء الناس هذوما ما زالوا يقوموا بالتصرفات نتاعهم اللي هي كانوا يتصرفوها قبل عامين في تونس. وراي الحكايه هذه انا حسب علمي خاطر اتصلت بالسفاره التونسيه في قطر تم اعلاني انه الحاله هذه ما صارتش كان معايا انا صارت مع عديد التوانسه. صارت مؤخرا مع طارق زياد. صارت مع عادل السليمي. صارت مع يعني مع برشا ناس في قطر انهم انه يقوم هو صخر المطر يستفز في التوانسه. هاي تعطيه واحد تونسي يقوم باستفزازه باش يتم تسفيره. الناشطين التونسيين والحقوقيين اللي هما معناها مازالوا قايمين على تحقيق اهداف الثوره. نقول لهم انه راهو صخر الماتري ونسرين بن علي راهم في دوله قطر مازالوا يتصرفوا كانهم في تونس قبل سنتين. هذا دليل واضح انه تم فصلي في ظرف نص ساعه من العمل وسيتم تسفيري معناها عندي مهله يمكن تقريبا ثلاثة ايام او اربع ايام تسفيري من البلد. هذا مصير كل خاين بيتعامل مع الامن والشبيحه في مدينه النبك تاريخ 15/6 
2012 هذا مصير كل خاين لا يا شباب بسرعه يا شباب بسرعه يا شباب بسرعه هذا مصير كل خاين بيتعامل مع الامن Social media plays a vital role in Syria's conflict, with both sides trying to shape domestic and international opinion in their favor. Chilling videos of acts of brutality have the power to go viral and be broadcast globally on television networks, but sometimes pictures aren't everything they appear to be. Just a warning, you may find some of the images in Oksana Boyko's report disturbing. Hashtag change, status update, freedom. Social media have often been credited for empowering the Arab youth in their struggle to shake off decades-old autocracies. Fans of social media often say that without Facebook, YouTube or Twitter, the Arab Spring wouldn't have been so sweeping or so contagious. But there's also a growing number of those who believe that without these websites, the Arab revolutions wouldn't have been so deadly and so destructive. This may be the most disturbing video from the Syrian front lines as yet. Meanwhile, the authenticity of this video is still highly questionable. These contrived and staged YouTube videos are used by the opposition to justify a Western-backed regime change project on the country. The creativity of Syrian opposition fighters has already been exposed before when they were caught posing as pro-Assad troops supposedly carrying out the regime's brutalities. But what started as stage killings for social media consumption is now leading to quite real deaths. In Syria these days, some Facebook pages really look like hit lists. We got used to this. I mean, this is happening now for one year. The head of Aleppo Chamber of Industry says many of his fellow businessmen found their photos and personal details posted on the opposition's websites with explicit callings to murder them. This is the car, his car. This is the number of his car. This is the number of his mobile. This is where he can, we lives. Go kill him. Go target him. And these are not just empty threats. Dozens of public figures and government officials were gunned down in Syria in recent months just for being perceived as sympathetic to the authorities. This is a national hero. Uh, yes, sp for sports. They killed him two months ago. They killed him in 12 Mars. Mohammed was more lucky. The president of Aleppo Student Union, he was kidnapped a few days after his name and photo surfaced on Facebook. I believe that my abduction was directly linked to my political activity. I received many threats over the phone, and eventually they did what they promised. Still unwavering in his political allegiances, Mohammed says his family had to pay a ransom to free him. It included a car, a laptop, and around $10,000. 
What's happening now in Syria is that we have some people who participate in peaceful demonstrations and whose demands we support. But there are also a lot of those who are trying to take advantage of the current situation to seize people's properties or kidnap them for ransom. While Facebook's administration has previously blocked pages that openly support Bashar al-Assad, it so far failed to do anything to stop the calls for the killing of his supporters. And many, like the social activists, believe that's been long overdue. Uh, we can see Facebook as a knife. We can use it to, to cut the fruits or to kill. And this dichotomy is ultimately at the core of the Syrian crisis. There is nothing wrong in calling for more freedom until some start using it as a cover to rob and kill. Aksana Boyko, RT, Aleppo, Syria.